Este programa es presentado por... Entrena tu cuerpo y tu mente. Somos uno, somos All Training. ¿Qué tal amigos de EBTV? Bienvenidos una vez más a Mundo Insólito. Mi nombre es Vicky Moreno y como todos los días les traigo las noticias más asombrosas, sorprendentes y por supuesto insólitas del día. Sin embargo, antes de comenzar, quiero recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, arroba EBTV Miami, también en nuestro canal de YouTube, que le den share a todos esos videos, que los guarden, que los comenten, que los manden por esos grupitos de WhatsApp y por supuesto tenemos nuestra aplicación EBTV Plus con contenido exclusivo para que nos vean en cualquier parte del mundo. Y ahora sí ha llegado la hora de comenzar con una noticia verdaderamente alarmante y que tiene pues a muchos preocupados y es que el lago de Maracaibo está en total crisis, entra en cuidados intensivos y es que la preocupación por los niveles de contaminación del lago de Maracaibo, el más grande de América Latina, pues va en aumento. El problema parece ser sistemático y los activistas ambientales advierten de que su entorno se acerca al colapso total. La aparición del verdín, que es lo que estamos viendo en el video, pues que es una cianobacteria que está cubriendo una parte importante de la superficie del lago, ha multiplicado las quejas en los entornos vecinales, dificultando la actividad económica y ha generado una enorme preocupación sobre el impacto sanitario en la población. Por supuesto, esto no es algo nuevo, esto es algo que ya lleva mucho tiempo. Sin embargo, las voces para que Nicolás Maduro, Nicolás Maduro declare la emergencia ecológica son cada vez más numerosas. El 70% del lago está cubierto por esta microalga que emana un olor agresivo y además después de años y décadas de descuido, el gobierno chavista ha prometido trabajar para arreglar la situación. Sin embargo, obviamente ha quedado en eso, en promesas. Algunas zonas del lago son campo para la eh, piscicultura y la explotación camaronera y hay una sobreabundancia de desechos plásticos en algunos pueblos costeros. El verdín ha convertido el cúmulo en, se ha convertido en un cúmulo de calamidades. Alejandro Álvarez, director de la ONG Clima 21, afirma que los gobiernos chavistas lo que han hecho es ignorar el problema y correr la arruga. Bueno, eso es lo que se está viviendo en la segunda ciudad más importante de nuestro país, Venezuela. Y por supuesto los maravinos súper preocupados y toda Venezuela súper preocupados por la situación del lago de Maracaibo. Y con esto hacemos nuestro primer corte comercial, pero no se despeguen de las pantallas de EBTV porque al regreso tenemos mucho más de Mundo Insólito. Ya venimos. Bienvenidos a All Train. Somos un sistema de entrenamiento integral que abarca desde la conciencia hasta el movimiento. Nuestra pasión es enseñar. Ponemos nuestra experiencia a tu servicio. Entrenamos con propósito. Nos enfocamos en la corrección postural, el desarrollo de la fuerza y la flexibilidad para tener un cuerpo ágil y saludable. Te brindamos atención personalizada. Te acompañamos en tu proceso. Creemos en ti y en tus capacidades. Ven y sé parte de nuestra comunidad. Somos All Training. 